Assalamualaikum, I'm Fasha and welcome to my YouTube channel. So today I'll be sharing with you guys how to be a dentist in Malaysia. So stick around if you want to know. So disclaimer, Fasha still a dental student. So kalau ada info yang kurang tepat, korang boleh jatuh ke Fasha kat comment section. And all of this info is based on my personal experience and also the people around me. So let's go. The first thing you guys have to know is the flow of study daripada sekolah hinggalah ke degree untuk dapat title doctor. So ni first thing yang korang kena tahu sebelum korang belajar untuk jadi dental student. So seperti yang korang nampak dalam gambar ni, dia ada 5 step of the pathway to be a dental surgeon. So there is school, foundation, dental degree, compulsory service and also specialization. Based on the picture, uh, daripada sekolah tak boleh lah terus kepada degree. So kita ada pre-university. Kalau kita tengok the duration itself daripada sekolah habis at 17 years old and then kita masuk pre-university which is 1 year to 2 years. And then kita ada degree Bachelor of Dental Surgery BDS which is 5 years. So total daripada um, pre-university campur degree adalah 6 to 7 years. So Fasha akan terangkan each of the section dengan lebih detail so that you guys lebih faham, okay? Okay, the first step is sekolah. So normally student akan ambil SPM lah untuk lepasan uh, taraf sekolah. Tapi ada juga alternatif lain yang uh, Malaysia ada buat iaitu IGCSE dan O level. Basically, beza dia adalah IGCSE dengan O level ni diorang akan habis awal untuk study seawal umur 16 tahun. Tapi, uh, cons dia adalah later on diorang still kena ambil SPM juga sebab that is a qualification untuk all Malaysian yang nak um, graduate and kerja dekat Malaysia. Which course yang korang kena ambil. Of course lah kena ambil sains to lim yang ada 9 subjek ni. And untuk result pula most qualification yang korang nampak especially untuk uh, medic dan dentistry punya course adalah sekurang-kurangnya straight A minus. So you guys yang betul-betul nak jadi doktor uh, medic ataupun doktor gigi korang kena lah study betul-betul jangan main, -main. and um, target higher supaya insyaAllah korang boleh dapat straight A's, okay? One is pre-university. Korang boleh je selalu kena check internet, uh, website, tengok uh, bila open and close application. Itu sangat penting. So, ada yang macam application yang boleh uh, apply dulu sebelum dapat result SPM. Ada yang dah dapat result baru boleh apply. So, korang kena tengok lah dan sediakan semua dokumen yang perlu. Apa itu pre-university? Pre-university actually apa yang kita selalu dengar macam foundation, ambil matrix uh, dan selain daripada yang dua ni ada juga alternatif lain seperti uh, A level dan juga international baccalaureate. So normally uh, like college matrix and foundation uh, dia punya course dia adalah one year punya program kalau A level dengan in, uh, IB, it will be long, up to 2 years. Untuk Fasha sendiri, Fasha ambil IB tapi in my personal opinion, uh, Fasha tak sarankan korang ambil IB sebab tempo dia adalah 2 tahun dan sepanjang 2 tahun tu, uh, Fasha tak belajar sangat pasal uh, pergigian. So, bila Fasha sambung degree selepas uh, IB tu, uh, banyak gila kena catch up pasal uh, gigi punya subjek. So bagi Fasha tak perlu kau orang ambil matrix ataupun foundation in science yang biasa for one year and then boleh je sambung untuk seterusnya degree. Tapi Fasha tak nafikan belajar IB sangat-sangat banyak pros dia dan banyak benda yang kau orang belajar uh, selain daripada hanya untuk based on gigi. So next step is degree which is university. Seperti yang Fasha cakap tadi, it's a 5 years program. There are 13 institutions for dental course. So there is private and also public universities that offer the dental course. 
So, apa beza public dengan private uh, university ni? Mainly the difference between public and juga private punya university is the cost per year untuk uh, study. So, kalau macam uh, public university, dia akan lebih murah lah dan berpatutan. So, kalau private tu memang dia punya annual fee uh, memang berlipat kali ganda jugalah. So, berdasarkan korang punya kemampuan, so korang boleh je pilih mana satu nak masuk public ataupun private. So, ini adalah antara universiti yang ada di Malaysia. So, yang paling famous yang kita selalu dengar adalah University of Malaya which is having the world ranking of kalau tak silap 301. So, it's quite good. So, actually, kalau you guys nak sambung degree in any university, korang boleh apply untuk scholarship. As for Fasha, Fasha also under scholarship. And this scholarship actually bukan dorang akan bayar penuh segala pembayaran untuk universiti. It's just pinjaman. Uh, based on which scholarship yang korang ambil, korang kena tahu berapa balik bayaran, berapa persen lepas korang graduate nanti. Antara scholarship yang famous yang kita selalu dengar dekat Malaysia adalah seperti PTPTN, MARA, GPA and stuff. Dan setiap negeri pun ada yayasan mereka sendiri seperti Yayasan Sabah, Yayasan Sarawak punya scholarship. Dan negeri-negeri lain pun ada kecuali negeri Kuala Lumpur. I don't know why tapi Fasha daripada orang Kuala Lumpur lahir kat sini and Fasha tak dapat scholarship ni sebab kat sini tak ada Yayasan Kuala Lumpur. But it's okay sebab Fasha boleh je apply scholarship lain. So apa yang korang kena tahu pasal scholarship ni adalah uh, scholarship tu tahu akan kos apa sebab bukan uh, setiap scholarship diorang akan tahu akan kos untuk ambil dentistry dengan medik. So korang kena check dulu lah scholarship tu ada tak sponsor untuk uh, kos medik ataupun dentistry. Jadi untuk siapa-siapa yang uh, kenal Fasha, diorang mesti tahu yang Fasha ada study dekat overseas hari tu tapi sekarang dah balik dah. So macam mana nak study in overseas? This is the point you need to know. So kalau korang dapat scholarship, ada juga scholarship yang tawarkan untuk study overseas uh, untuk ambil degree. Tapi untuk setiap scholarship, diorang akan ada negara diorang sendiri yang diorang akan hantar student-student yang ambil degree ni. So, bukan kita suka hati boleh pilih which negara yang kita nak pergi untuk sambung study. Dia based on scholarship tu, dia hantar dekat mana. Untuk Fasha sendiri, our batch, uh, waktu Fasha ambil our scholarship, untuk student medik yang ambil medik, diorang hanya hantar ke Ireland. Jadi, Uh, siapa yang lepas qualification semua Diorang akan hantar terus ke Ireland Untuk sambung degree in medic Untuk Fasha sendiri Waktu tahun Fasha Diorang hantar hanya ke India Untuk dentistry So we all go to India Yes Fasha belajar kat India Tapi only for 2 years And sekarang Fasha dah balik dah Sebab ada juga yang tanya macam Kenapa Fasha ambil kat India Kenapa tak ambil Australia ke Dekat UK Ataupun dekat maybe Japan Oh Germany. So, actually kita tak boleh suka hati pilih negara mana yang kita nak. Kita kena depends on scholarship tu dia hantar tak kat negara yang kita nak tu. So, contoh korang ambil medik dan korang nak pergi Mesir contohnya. So, korang kena cari lah scholarship yang hantar budak dentistry atau medik ke Mesir. Kalau dia cakap kat situ memang student orang hanya hantar ke uh, Indonesia contohnya. So, dia hanya akan hantar ke Indonesia. I hope the concept is clear and let's recap what is the most important thing that you need to know for this scholarship. Basically, compulsory service ni bila korang graduate daripada degree dan korang dah dapat title doktor, uh, korang kena buat compulsory service. Kalau tak silap Fasha, compulsory service at least one year dekat government punya hospital clinic. Jadi lepas one year compulsory service tu, korang bolehlah uh, either sambung dekat tempat yang sama ataupun pergi kerja dekat any uh, private uh, clinic. And the last one is specialization. So untuk degree tadi, korang akan graduate sebagai doktor gigi umum. So korang kena faham benda tu, konsep tu. Untuk jadi specialist macam korang pergi klinik ada doktor pakar kulit, doktor pakar jantung, 
Itu adalah selepas dia ambil specialization Maksudnya dia sambung lagi belajar Selepas degree dan dah buat uh, compulsory service ni So this specialization uh, akan ambil masa 3 years Ini adalah antara specialization yang korang boleh ambil under dental course after dah dapat degree Overseas or local? Pasal rasa ramai pelajar yang akan fikir, oh nak study overseas lah, mesti best ke nak study uh, local je kat Malaysia. Bagi pendapat Fasha, sekarang ni 2020 dah macam-macam dah berlaku macam COVID-19. Ada yang negara yang tengah perang-perang dan dan sekarang dah macam tak aman tau kat negara. So Fasha nak suggest, just sambung je study in Malaysia sebab uh, Malaysia punya universiti tak ada kurangnya. Memang sama je dengan international punya overseas punya universiti. Apa yang penting adalah diri sendiri, tak kisahlah kat mana pun kita study ataupun belajar, kat mana-mana It just depend on us, whether you gonna be a good dentist or the other way around I hope that this video have helped you guys in some ways I hope so Kalau ada lagi part yang Fasha tak terangkan ataupun korang kurang faham, korang boleh je komen insyaAllah Fasha akan uh, reply dan bolehlah suggest kalau korang nak tahu apa benda lagi and Fasha boleh buat video seterusnya okay bye bye thank you for watching